7時だ朝の7時なんと9時え日中に寝れるんだけどこれうんそろそろ起きた方がいいよねさすがに湿度高めトイレ行こうかな。ただいま。チェックアウト十二時までだから。ここに書いてあったね。うん。余裕だね。少しゆっくりできます。作戦考えたいな。作戦も考えたいし、味をちょっと。味を南蛮漬けにする。朝飯を食べる。そうそう。作戦を考える。で、そうこうしてる間に昼飯の時間にもなりそう。なりそう。今日も三度の冷蔵庫から。2日経っちゃったけどアジさんをアジさん出してアジさんを南蛮漬けにするんです能登島のアジさんをアジというかあの朝ごはんのそうアジのさアジの粉につけるまでやりたい、はい、水を切りたいな玉ねぎのせ、ね、争奪戦になるからなる水を切りつつここにかたくりさんもう覚えたね沖縄市までやったからうんあもうこれ油温まるのに時間かかるからあ、先にね、うん、水気をよく取ってマラジとマルアジのコンセルビさんマルアジさんこちらはマージさんこのでしいい感じうんうん。四。おお。これ一回でいけちゃうやつ面白いじゃん。いや、三匹ずつあげようかな。三匹ずつね。美味しそう。仕込み。砂糖がフレンチトーストの仕込みをやってくれる。のとミルク。ご飯食べる正解だね。のと卵。のとパン。こののとミルク飲む。あ、いいね。乾杯。乾杯。のとミルク。ちょろっとな。いいでしょう。なんかすごい美味しそうに上がってる。おお。美味しそう。豆乳。でここに油固めるやつをあったかいうちに、うん、うまそう全然全く違うところに行ってもいい気分山とか<笑>とかちょっと大移動してみるとか、うんうん、この半島の逆側に移動してみるとかねそれからもう能登から離れちゃってち全然違うとこ行っちゃうあーそっか新潟新潟とか、例えばね、きっと面白くね。面白い。外側行くか、新潟方面に行くか。新潟群馬方面も面白そうです。ああ、悩ましい。どっち行っても面白い。完璧なフレンチトーストだ、これは。完璧なフレンチトースト。あ、うまそう。なに、こっちが良かった。うん。なんか黄身が多いかな、そのそっちに。白身の方が好きだった。うん、大丈夫、うん、うまそう周り誰もいないのいいねいいあずいの粗熱が取れたのでこの袋に入れて味をつけようアジに味をつける
、その通り。野菜たっぷり。野菜はたっぷりだよ。あ、野菜たっぷり。うん、で、味をつけるのだが、まあ、酢。兵庫県でゲットした。コウノトリ育むお米でできた。酢。ああまずい。新もうなくなりそう。え飲みすぎだよ。全部飲んじゃおう。新州さんの醤油。なんかそんな牛乳いっぱい飲んでさ、よくお腹壊さないの。結構い一応強いよ。牛乳とは順応してる。いいじゃないですか。これをもうちょっと冷ます？楽しみだわ。うん楽しみ。味は終了。<笑>この朝飯で一リットル飲んだ。これフレンチ分も入れたら昨日ちょっとだけ釣りしてやめちゃったんで磯目放流します元気でな元気でなこちら冷蔵庫に入れます一食分の食料にはなるかな2度あ十二 12.5V ちょっと電圧下がってんなあでも 73% あるかソーラー充電さしとこう森だけどそこそこ。あ,あ、終了。ブルーマウンテンブレンド。洗い物完了。釣竿と見せかけて。カニ。来れるとこまで来た。鳥がいっぱいいるねここね。あの上鳥がスーツ作ってんだろうね能登半島の逆側、外側、外側の方に向かってます。えー、今思ったんだけど、ねうん、福井の方に向かおうかなと。前回さ、福井に入ってすぐ家帰ったじゃん。うんうん、つまり福井ほとんどがあれなの。見回だそう、福井はちょっとしか見てないし、しかもサップ釣り天国だな、うん。で、イカもちょっといそうというのがやっぱ興味深い。最初はね新潟の方行くイメージしてたけど、うん、やっぱやめて石川の浜辺をずーっと通ってその後福井のリアス式海岸行きたいなうん、うん、そこでちょっとイカゲットしたいなうんこれはちょっとサゴシ釣りたいなまたああとかいろいろ釣りたいなとかとかここ23日は多分風が強いからサップ出せないから、うん、木曜はねおかっぱりでやって行かなければならない風落ち着いたぐらいに福井に着いてサップ釣り大爆発っていうシナリオあるんですよ、うんうん、いいんじゃないのもうすぐ山直なんだけど店がある気配が全くないんですあああれだあジェイのガソリンスタンドもおジェイガソリンも入れよううんチャーネルが山積みしないと卵なくなったぞ。ご飯かっこいい。ご飯にする。これかっこいい。急ぎね。ご飯に乗せたら絶対うまい。うまそう。いいね。たくさん無添加加熱の蜂蜜。ありあり。タコゲット。はいラブタコ。卒業さんのニンニクこれ買おう。最高やん。そら豆でなんかこう豆ご飯とかうまそうじゃね。うん、グリーンピースの方がいい。じゃあ豆ピース。一粒一粒こうまみ。爆買い。タコスさん。すぐ隣のガーソリンスタンド。<笑>あれ？いや合ってる。左だ。あ山の中へ
上りだあの半島を横切って、うん、何これ半島横切って一気に外側に出るうんうんほんで塩の駅ってところをとりあえず行ってみる塩作ってるらしいんだよねうまい塩をゲットしたいね輪島輪島輪島塗りの輪島か輪島初輪島うん初めてあのあの道でちょっと偶然見つけましてね八番ラーメンを勝手に入っちゃったうんちょっとそしたらちょうど昼だったもんでね手が勝手に動いちゃったはいやったー八番ラーメンこれこれ餃子来たいただきますえっエビ餃子もあるの、うん、だからコンビなんだよまあ、これはねニンニクがこうやってついてくるのが最高すぎるこれは入れるよあ入れますよ三点盛りにしますよ前かけしてな、うん、絶対に汚すからスタミナラメン絶対に汚す自信があるからあこれはうめえわ<笑>さっきのやつおとといと一緒うんごちそうさまでーすビバ八番ラーメンほ、うんとにもう今さっきね輪島市に入ったよもうなんか船がガス排ガス吹かしてるすごいねあれ大丈夫船かあれで調子が地層の壁みたいなやつあそこに、ね、穴が開いてるんだよ。穴あるよね、あれ。やばくない、あれ。僕の唐揚げ、あ、もう塩。おお、塩、塩、塩で。塩田。浜。塩作るんじゃないの。塩直売所。ああ、来た、来た。こんにちは。何、これ。イシルえお茶お茶ですかあ動画で撮っててもいいんですかイシルって何ですかナフラみたいなそっつるとか魚醤になるんですけど癖のある調味料ほうほうほう行き過ぎだろこれ塩太いあら塩何塩がいい料理これのちょっと粗いぐらいのやつそうだ使ってるんだよねいいねこれなんか実家に土産に買ってあげるかこの左も気になるこれこれやったらね豆腐作れるんだよしかも20 2026年まで持つのこれ賞味期限がすごいすごいね<笑>これも原材料で海水<笑><笑>米味噌米は石川県産の米を使った味噌やねえうまそうだねうまそうだねこちら日本海雪海なのでああ、四月の中頃から十月の中頃で明日朝この状態で海水を巻きますで乾くと砂に消しますで午後から板を四枚組み立ててこういう箱にしますあはいこれでこの中に塩分を含んだ砂を入れて一回小石を水に戻すろ過装置なんです上からまた海水をかけて塩水でごまかやけしをこれを繰り返すんですか何回か。はい、繰り返してしまうで日の出前からこの天秤に向けて海水を数いで組み上げるしかないんで、はい、浜から揚げたので揚げ浜水で36リットル
いい、三十六、三十六ですか。いや、めっちゃ重いな、これ。今日の夏だと、三十六とかしたわけですよ。<笑>ああ、今汗と打ちだといらないと。じゃあ、うちらはなぜ百インチしかできない雪国で、この天気越しかというと。奥のどの見たという、この外側ですね。日本海側の、この外海の方は、そっちも痩せて。年齢も多くて、米も作るべし、場所も少ないんですよ。ああ、で、昔は米の品質もあまり良くないんで、作れない、そばかな。そこで、香川藩が、先に。米を貸してあげるので、米の代わりに塩を作って返しなさいと。ああ。油。散らしていくんですよ。で、また場所に小回りに輪を描くように。うーえー。いる。<笑><笑>お、なんか今いい感じだった。今ちょっといい感じだったんじゃ。これ五十キロって、よ、おっしゃってましたよね。そうそう、本番はね、大変。あ、上がったや、上がったや。これ、これ私より重い。上肩は大変。バランスを取ったら、どう、腕に。腕に。重量あるんで。ああ、そのまま、はいはいはいはい。あれ、あれ、これが、これにあたって。釜屋。あ、ツバメがいる。ね、今の状態はどういうことかというと、ふっとして冷めた状態。で、これで六百リッターの釜。六百。今の、今でも燃料は薪を使っている。で五時間ほど火を入れて冷ますと。で今度は冷めるとあの水の動きが止まって上澄みができます。こんなこんな茶色っぽい色になるんですね。それが楽しみだって。今五時間ぐらいすれば半分ほなくなるので上半で二回洗ってきましてそしたらこれ写真みたいになる。これでその後ねから顔出してから。はい。塩と一緒になんか赤い水分これ残ったら。これが塩か。はい、どうする。これをえー、っとにがりにがりかにがりかなるほどのとべいいですかめっちゃしょっぱいえしょっぱい、えー、<笑>何もないね<笑>なんか謎の味するよ<笑>で体にはこれ安心してくださいはいちょうどいいえー、あこれですよ飲むいや大丈夫です<笑>いい時じゃなくて飲むあれ大丈夫ですかわいい<笑>きた<笑>決定的瞬間が取れたありがとうございました<笑>はあんまり波が立たないのかね。うん、なんかチャッパンみたいなのじゃないね。もうすでにこれあ始まってる？花が始まってる？始まってる。めっちゃ急だな。お前なんかすごい階段見えたね今ね。千枚だポケットパーク。もう第二駐車場まである。ブルーベリーソフトクリーム。千枚だ濃厚プレミアムスクリームソフト。キワのソフトクリームとか気分なんだけど。コーヒーブレイク。白米白米。千枚だ。白よね。白よねでした。すげえ、え、今ここにいて、こうだよ。え、何。こんな海の近くまで、先っちょまで。すごい執念で、た、米作ってるよね、これ。これってか、目の前まで行けるんじゃねえ、もしかして。ちょっと行ってみようか。あーもう見方に来た、うんうん、あー強いあと土の中から水が出てきてる<笑>各田んぼにこうやって水を敷いてるわけですね水敷いてるわけですね水路から。
えー、なんかいろんな人が持ってんだ。棚が一個ずつになんか,なんかスパンスポンサード的なものが。スポンサードしてるのかな。棚<笑>田を守ろうっていう同士がスポンサードしてるんだ。まあやっぱりオーナー制度とかやってるんだ。お願いなので投資してください。このツバメいるんだ。米プリンって面白いね。ね私は黒蜜が嫌いなのでこれはかけないで食べる。なこあぐ。滑らかー。うん、美味しい。うまいね。うまい。杏仁豆腐みたいなのか、うん。お風呂へ向かいまーす。お風呂好き。お風呂ね。ぱっと見千円以上しそうな風呂なんだけど、うん、見たら四百六十円だった。やばいよね。なんかめっちゃ雰囲気良かったもんね。天然温泉かけ流しで。楽しみー。近隣住民の人はなんと無料らしいよやばすぎるマジマヌイってさ、シャックイラッケ、うん、うるしこの辺すごいねうんメイビーだうんえ,え,なえなんか細そうな道に行かせようとしてません本当ですかなんかこんな,なんかこ昔ながらっぽい街並み本当ですかここにあるなんかイケてるけどめっちゃイケてるけど。あこれだ。結構ギリギリまで詰めた。ギリギリまで詰めてギリギリはみ出そうなぐらい。カフェとかもやってる。こんにちは。うわーすごい。本日沸いてますって。行けすぎじゃない？何それ温泉超熱々だよあったかえー、足湯なんだこれ、うん、いい色してんな、うん、行けすぎじゃない、うん、す,すげえ爆池こんにちはうわーすげえ四百七十円。はい。安い。ちょっカズーレすごいわ。マシコンのくつろぎスペースが。おー。癒されたあったねここ気持ち上がった気になって調べたんだけどこのカブーレっていうプロジェクトがあって、はいはい、輪島の空き地とか空き家とか改修していろんな施設作って街を元気にするプロジェクトらしいよ素晴らしいプロジェクトやねめっちゃイケてたもんねなんかあのリフォームして風呂のあのところとかね風呂もかなり良かったよこの辺の街並みもかなり渋い、うん、お湯結構熱々だったよねちょっとった<笑>もうやつ,つでシャワーの冷水を浴びて風呂入ってそう交互浴してた琴ヶ浜っていう浜に向かってるうん多分夕日が綺麗だと思ううんちょっと今日曇っちゃってるけど見れるといいねなんでねその近くにねジーソがあってこれは興味深いただその釣りスポットの駐車場トイレがないからうん琴ヶ浜っていうトイレ付きの駐車場泊まってで朝移動する、うん、広大な駐車スペースこれは駐車スペース関係は禁止です意外がの地形面白い,すごいこの辺はジーソパラダイスだなめっちゃゴツゴツしてる立体的<笑>そこそこここめっちゃ釣りやすそうあでもなんか浅いのか結局でもここよくないこっから遠投したらなんか釣れねえかなあもとかここ第一候補にしよう明日のどうなるほどね夏はにぎわうだろうねお,お誰もいないいいじゃん何これ誰もいないしかも RV パークみたいな感じの駐車場になってるうんいいじゃんいいですね。いいじゃん。何これ。うん。こっ
きなやつ素晴らしい「あずま屋付き」超絶きれいトイレ付きそして駐車スペースが RV パークみたいな感じこれすげえ乾杯最高じゃないこれは最高ですねうまい草原室かあ、九十パーセントになってる明日はちょっと風が強いからさっきの偵察した磯で朝釣りしてみて、うん、明後日サップ釣りリベンジしたいそれでイカが釣れるイカ純米買っちゃったじゃんあイカ専用の酒買ったね専用酒がないんで釣るまで開けない酒<笑>豆ご飯用の米でね草原が止まりません草原さん私の分残しといてよ止まりません最高のと豚、のと豚を。のと豚をのとのニンニク使って、えっと輪島の味噌使って。あのニンニク味噌。ニンニク味噌好き完璧。ください、この美しい豚を。うわ。きた。もうこれそのまま食ってもうまそう。うん。炊き込みご飯を。作ろうと思ってるっていうか、ま、豆ご飯豆ご飯作ろうと思ってるんだけどその豆ご飯に入れる塩輪、はい、島の塩輪島の塩やばい酒が足りん輪島塩洗った豆をね入れますこれで普通に炊きますちょっと草原なくなりそうだから蔵元秘蔵酒これもうまい焼きましょうか石川三昧いいなんでこの下がないんだ。こんな感じ、いい感じ。あ、豆ご飯ができた。おお。そう、しゃもじがなんかどっか行ったみたいで。うまそう。超うまそうだね、これ。肉下見していい。あーやばい I am hungry はいはい閉めまーす直掛けスタイルいきまーすうわーいうん、まっあーおいしいでうまい豆ご飯うまいうまいで豆ご飯にこれこういうのってさ、だいたいさ、表面だけに何枚ピピピって置いてあるだけじゃん。うん。これでも買ってくれる、<笑>詰め込んである。<笑>ごちそうさまです。もうなんか。イルマくんとイルマくんとシャドウハウスの日な今日は火曜日だから AUX 音声 AUX 音声すげえ面白すぎるいろいろなことがまた分かったねグーグーでかくなってるグーグーがめっちゃかっこよくなってるゴリマッチョになった、うん、グーグーと試しで喋るギャラ寝るかそろそろ9時半だし、はい、輪島っぽいおやすみなさい何も暑さ対策しなくても寝れるねちょうどいいね